এবার পুলিশ ফাঁড়িতে এমপি তাণ্ডব কেন এমপি তাণ্ডব চালালো পুলিশের ফাঁড়ির উপর চলুন বিস্তারিত জেনে আসি ফিল্ম স্টাইলে হুইসেল বাজিয়ে দলবল নিয়ে পুলিশ ফাঁড়িতে গেলেন এমপি এরপর ফাঁড়ির ভেতরে জটলা পাকানো যুবলীগ ছাত্রলীগ নেতাদের পেটালেন ইচ্ছে মতো কারণ এমপি সাহেবের ছেলেকে আটকে রেখেছিল ছাত্রলীগ যুবলীগ বগুড়া ছয় সদর আসনের এমপি রাগিবুল আহসান রিপুর সমর্থকদের মারধরে আহত হয়েছেন জেলা যুবলীগের উপপ্রচার সম্পাদক জিহাদুর শরীফ পরাগ স্থানীয় একটি হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন তিনি এই ঘটনায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে বগুড়া সদরে এরই মধ্যে যুবলীগ নেতার উপর হামলার প্রতিবাদ জানিয়ে মানববন্ধন করেছে বগুড়া জেলা যুবলীগ হামলাকারীদের গ্রেফতারে পুলিশ প্রশাসনকে বাহাত্তর ঘণ্টার আলটিমেটাম দিয়েছে যুবলীগ সভাপতি সভাপতি ভুক্তভোগী রাকিবুল ইসলাম রঞ্জু জানান তার পায়ের উপর মোটর সাইকেল তুলে দেন শিবগঞ্জ উপজেলার পিরবে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের ছেলে আবির এই ঘটনায় মোটর সাইকেলের চাবি কেড়ে নেয়াকে কেন্দ্র করে মূলত বাঁধে বিতণ্ডা জানা যায় ঘটনার মীমাংসায় এমপি রাগিবুল আহসান রিপোর্ট ছেলেকে ফোন দিয়ে ডাকে আবির কিছুক্ষণের মধ্যে ঘটনাস্থলে মোটর সাইকেলের বহর নিয়ে উদয় হয় এমপির ছেলে প্রতীত আহসান সাথে কিশোর গ্যাংয়ের পনেরো বিশ জন মীমাংসা তো দূরে থাক এসেই ছাত্রলীগ নেতা রঞ্জুকে মারধর শুরু করে তারা যুবলীগ নেতা পরাগ ও আদনান এ সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন উত্তেজনা টের পেশ করেন এই এমপি এদিকে বগুড়া সদর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শরাফত ইসলাম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করলেও সাংবাদিকদের এড়িয়ে যান তিনি রাজধানীর উত্তর আবদুল্লাপুর এলাকার মাছের আড়ত পানি উন্নয়ন বোর্ডের জায়গা দখল করে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে এই বাণিজ্য मोतालेब मिया जरा तीन जन आरोप स्थानीय संसद सदस्य खसरु चौधर का लोक हिसाब सेचित सिद्ध वाहन लेगुना और बैटारी चालित अटो रिक्शा जार पेचने नाम आस नंग वार्ड काउंसिलर अफसारउद्दीन खान फिजुर रहमान सहकारी मोहम्मद तौफिक ए खसरु चौधर हासपाल सबक कर्मी खैर आलम खान फैसल নির্বাচনের মাত্র তিন মাসের মাথাতেই মোটামুটি বেশিরভাগ দখলদারিত্ব ও নিয়ন্ত্রণ বাণিজ্যে নাম আসছে নবনির্বাচিত এমপির ঘনিষ্ঠ জনদের আমি চেষ্টা করবো আমার যারা আমার সঙ্গী ছিলেন যারা আমার কাছে ছিলেন আমার ইলেকশন করেছেন কষ্ট করেছেন তাদেরকে যথেষ্টভাবে চেষ্টা করে বুঝিয়ে যদি তারা তাদের পদ থেকে বের হয়ে আসে এলাকাটা সুন্দর হয় বসবাসযোগ্য হয় সেই ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা আর যদি সেটা না হয় সেই ক্ষেত্রে আমি আমার ফাইনাল যে ডিসিশান আছে সেই ডিসিশান আমি নিব কদিন আগেই উত্তরা বারো নম্বর সেক্টরের এই জায়গাটিতে লাইনম্যানের এক সহকারীকে প্রশ্ন করতে গেলে চাষিদের দেখে হতভম্ব গ্রাহকরা এই সময় হাত উঁচিয়ে কাউকে দাঁড়িয়ে বা কাউকে বসে থাকতে বাধ্য করে সন্ত্রাসীরা খুঁজতে থাকে ভল্ট আর ক্যাশ এরপর সব মিলে মিনিট দশকের মতো ত্রাস চালিয়ে টাকা নিয়ে বেরিয়ে যায় কেএনএফ সদস্যরা একই সময় লুট চালানো হয় পাশের কৃষি ব্যাংকেও এই ছবি দুই এপ্রিল রাতের রুমা সদরে সোনালি ব্যাংকের ভেতরে অস্ত্র হাতে ছুটে বেড়াচ্ছে কেএনএফ সদস্যরা নানাভাবে চেষ্টা করছে ভল্ট ভাঙার যদিও সেদিন ভল্ট ভাঙতে না পেরে অপহরণ করে নিয়ে যায় ব্যাংক ম্যানেজারকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী বল ছিল বেশ কয়েকজন শীর্ষ নেতাও তাদের মধ্যে এ পর্যন্ত সাতজনকে শনাক্ত করা হয়েছে এখন চেষ্টা চলছে নজিরবিহীন এই হামলার নেপথ্যে কারণ খোঁজার একজন তো লিডার আর বাকি পাঁচ ছয়জন তাদের বিভিন্ন পর্যায়ের তারা তাদের ভাষায় ফোর্স বা কর্মী এরকম করা শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে এবং যাদেরকে টোটাল আটক করা হয়েছে 
তারা হলো এদেরকে আশ্রয় দেয় এদেরকে আশ্রয় দেয় এদেরকে তথ্য দেয় কেএনএফ এর সোর্স হিসেবে কাজ করা বেশ কয়েকজনকে শনাক্ত করেছে যৌথ বাহিনী এরি মধ্যে আটক হয়েছে সোনালী ব্যাংকের এক কর্মকর্তা আরও কেউ কেএনএফ কে সহযোগিতা করেছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে বিভিন্ন সংস্থা পাহাড়ে সেনাবাহিনীর উপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও ত্রাসের আবহ সৃষ্টি করে পর পর দুই দিন দুইটি ব্যাংকের তিনটি শাখায় দিনে দুপুরে ডাকাতি করে সশস্ত্র গোষ্ঠী কুকিচিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট এর আগে দুই হাজার বাইশ সালের গোড়ার দিকে কেএনএফ এর নাম নজরে আসে আসতে থাকে তাদের নানা তৎপরতার খবর মূলত ফেসবুকে পেজ খুলে এই গোষ্ঠী তাদের অস্তিত্বের জানান দেয় সঙ্গে ছিল সশস্ত্র তৎপরতা প্রাথমিকভাবে জানা যায় বান্দরবানের বম জাতি গোষ্ঠীর কিছু ব্যক্তি এটি গড়ে তুলেছেন তবে তাদের নেতা লাথান বব কেএনএফ ফেসবুক পেজে দাবি করে রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান অঞ্চলের ছয়টি জাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করছেন তারা সেগুলো হলো বম স্বায়ত্ত শাসনের দাবিতে গত শতকের সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময়ের পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি পার্বত্য চট্টগ্রামে সশস্ত্র লড়াই শুরু করে তাদের সশস্ত্র শাখা শান্তি বাহিনী নামে পরিচিত ছিল দুই দশকের বেশি সময় ধরে চলা এই সশস্ত্র আন্দোলন শেষ হয় উনিশশো সালের দুই ডিসেম্বর ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি হওয়ার পর সশস্ত্র লড়াইয়ের এই সময়ে গরম বাহিনী সহ পাহাড়ে ছোট ছোট কয়েকটি সশস্ত্র গ্রুপ সৃষ্টি হয় তবে তারা বেশি দিন টেকেনি দুই হাজার আঠারো সালের জাতীয় নির্বাচনের আগে বান্দরবানে তাদের সদস্য সংখ্যা হাজার হাজার কিন্তু সর্বশেষ আদমশুমারি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় তাদের দাবিকৃত অঞ্চলে যুদ্ধ করার মতো পুরুষের সংখ্যা সর্বসাকুল্যে চার হাজার গত দুই বছরে অন্তত নয়টি বড় ধরনের সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটিয়েছে কেএনএফ এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল গলি এই কেএনএফ কেএনএফ এর সাথে যোগাযোগ হয়েছিল তাদের কয়েকজনের ধারণা কেএনএফ এর সামরিক শাখার সদস্য সংখ্যা সাড়ে তিনশো থেকে চারশোর মতো হতে পারে তবে গত কিছুদিন ধরে সরকারের সঙ্গে শান্তি আলোচনায় ফেরে দলটি আগামী ২২ এপ্রিল সেই আলোচনায় বসার কথা ছিল কিন্তু এর আগেই পাহাড়ে দুই ব্যাংকের তিন শাখায় ডাকাতি করে সশস্ত্র গোষ্ঠীটি যার ফলে স্বাভাবিকভাবেই ভেস্তে দেয় শান্তি আলোচনা যার ফলে প্রশ্ন উঠে শান্তি আলোচনায় বসার অল্প কিছুদিন আগেই কেন কেএনএফ এমন একটি ঘটনা ঘটাল এমন সশস্ত্র সন্ত্রাসী তৎপরতার মাধ্যমে ব্যর্থ হন তাতে ক্ষোভ জন্মে ইংরেজি ভাষায় বইও লিখেছিলেন পর্যটন ব্যবসার সঙ্গে জড়িত হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন সেটাও লাভজনক হয়নি একসময় একটি এনজিও করেন এরই মাধ্যমে নানা মহলের সহযোগিতা নিয়ে সশস্ত্র সংগঠন গড়ে তোলেন সেই সশস্ত্র সংগঠন কুকিচি ন্যাশনাল ফ্রন্ট এখন পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের কাছে বিভীষিকায় পরিণত হয়েছে নাথানের দল কেএনএফ এর প্রচারের একটা বড় অংশ ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দল জেএসএস এবং চাকমাদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক অবস্থান নেওয়া অনেকেই মনে করেন জেএসএস এর বিরুদ্ধে একটা সশস্ত্র দলের অবস্থান পার্বত্য চট্টগ্রামে হোক এটা যারা এদিকে দর্শক ভারতীয় পঞ্চাশ বস্তা চিনি সহ আওয়ামী লীগ নেতা আটক ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবায় ভারত সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে আসা পঞ্চাশ বস্তা চিনি সহ নুরুন নবী আজমল নামে এক আওয়ামী লীগ নেতাকে আটক করেছে গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরা মঙ্গলবার দুপুরে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য জানিয়েছেন জেলা পুলিশের গোয়েন্দা শাখার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আফজাল হোসেন এর আগে সোমবার গভীর রাতে উপজেলার বায়েক ইউনিয়নের চারোয়া গ্রাম থেকে তাকে আটক করা হয় আটক নুরুন নবী আজমল ওই এলাকায় মৃত আব্দুল মালিকের ছেলে জেলা পুলিশের গোয়েন্দা শাখার ওসি আফজাল হোসেন জানান গোপন সংবাদের ভিত্তিতে নুরুন নবী আজমলের বাড়িতে অভিযান পরিচালনা করা হয় অভিযানে তার বসত বাড়ির সামনের গেটে দশ বস্তা ভারতীয় চিনি সহ হাতে নাতে নুরুন নবীকে আটক করা হয় তবে তার সঙ্গে থাকা জন নামের অপর এক সহযোগী পালিয়ে যায় পরে আটককৃতদের দেয়া তথ্যমতে বাইক আল হাজ শাহ আলম কলেজের সামনের রাস্তা থেকে আরো চল্লিশ বস্তা অবৈধ পথে আসা চিনি জব্দ করা হয় তিনি আরো জানান মোট পঞ্চাশ বস্তা ভারতীয় চিনি উদ্ধারের ঘটনায় নুরুন নবী আজমলের বিরুদ্ধে মামলা করে আদালতে পাঠানো হয়েছে পলাতক আসামির বিরুদ্ধেও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে